नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ई लर्निंग क्लास मध्ये आपलं स्वागत आज आपण मराठी विषयातील पाठ दुसरा सायकल म्हणते मी आहे ना हा आत्मकथनात्मक पाठ अभ्यासणार आहोत आत्मकथनात्मक म्हणजे काय एखादा सजीव किंवा निर्जीव घटक आपली स्वतःची ओळख करून देत असतो किंवा आपले अनुभव सांगत असतो त्या घटकाच्या भावभावनांचे वर्णन त्यात असते किंवा तो घटक आपल्याशी बोलत आहे अशी कल्पना करून लेखन केलेले असते उदाहरण म्हटलं तर एखाद्या शेतकऱ्याची आत्मकथा असेल किंवा सैनिकाची आत्मकथा असेल प्राणी असेल वृक्ष असेल पर्वत नदी एवढेच काय तर घरात वापरण्यात येणाऱ्या सुईचे देखील आत्मकथनात्मक लेखन केलेले असते विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला पाठ्यपुस्तकातील हे चित्र दिसत असे त्यात विमान जहाज रिक्षा घोडा रेल्वे सायकल नाव बस मोटार सायकल यांची चित्र आहे सर्व वाहतुकीची साधने परंतु या वाहतुकीच्या साधनांचे वाहतुकीचे मार्ग वेगवेगळे यात काही साधने हवाई मार्गासाठी काही साधने जलमार्ग आहेत तर काही साधनांचा भूमार्गासाठी वापर करतात तसेच या साधनांमध्ये काही साधने इंधनावर चालणारी तर काही विना इंधनावर इंधनावर चालणारी म्हणजे काय पेट्रोल डिझेलवर आणि विना इंधनावर म्हणजे काय की ती साधनं चालवण्यासाठी प्राणी बळाचा किंवा मनुष्य बळाचा वापर केला जातो जसं बैलगाडी असेल तर बैलांचा वापर घोडागाडी असेल तर घोड्याचा वापर तसेच मनुष्यबळाचा म्हणजे काय तर हातगाडी असेल तर हातगाडी लोटण्यासाठी मनुष्यबळ सायकल चालवण्यासाठी सुद्धा मनुष्यबळाचा वापर केला जातो विद्यार्थ्यांनो लहानपणापासून तर मोठ्यांपर्यंत सहज वापरता येणारं वाहन म्हणजे सायकल होईल पर्यावरण व आरोग्याच्या दृष्टीने हितकारक कमी खर्चिक वापरण्यात येणारं साधन असलेली सायकल आपली माहिती या पाठात सांगत आहे चला तर मग आत्मकथनात्मक पाठ अभ्यासूया सायकल म्हणते मी आहे सायकलला काही लोक दुचाकीही म्हणतात तुम्ही प्रत्येकाने सायकल बघितले असेल एवढंच काय तर बऱ्याच मुलांकडे सायकल पण असेल काही मुलं सायकलवर तर शाळेत पण जात असतील पण तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला असेल की पहिली सायकल तयार झाली केव्हा असेल तर पहिली सायकल ही फ्रान्स देशात फ्रान्स हा देश युरो खंडातला एक देश आहे आणि या देशात एम डी सीवर्क या देशात एम डी सीवर्क यांनी सोळाशे नव्वद साली पहिली सायकल तयार केली पण ती सायकल अतिशय साधी होती त्यात पॅडलला साखळीची दंत तबकडी किंवा चाकांना रबरी टायर पण नव्हते आता साखळीची दंत तबकडी म्हणजे कुठे असते दोन चाकांच्या दरम्यान दातेरी ची चक, जे चक्र असत ती दंत तबकडी आणि पहिली जी सायकल तयार केली तिला साखळीची दंत तबकडी किंवा चाकानं रबरी टायर पण नव्हते त्यामुळे झालं काय की सायकलचा वेग खूप कमी होता तुम्हाला चित्रात दिसत असेल तुम्ही पाहू शकता मग एच जे लॉसन यांनी सायकलला गती यावी एच जे लॉसन यांनी सायकलला गती यावी म्हणून अठराशे शहात्तर साली पॅडलला साखळीची दंत तबकडी बसवली त्यामुळे सायकलचा थोडा वेग वाढला पण जर सायकलला रबरी टायर नसले तर सायकलचा वेग कमी होता त्यावेळेस जॉन बॉइड डनलॉ यांनी अठराशे सत्याऐंशी साली सायकलच्या रबरी टायरचा शोध लावला त्यामुळे दोन वर्ष रखडत चालणारी रखडत चालणारी म्हणजे काय अडखडत चालणारी दोन वर्ष रखडत चालणारी सायकल वेगाने धावू लागली समजा एखाद्या वेळेस तुमची सायकल रस्त्यात पंक्चर झाली त्यावेळेस ती वेगाने जाऊ शकते का नाही ती रखडत चालते किंवा अडखडत चालते या पाठात देखील सायकल म्हणते की आता तिचा प्रचार प्रसार आणि वापर खूप मोठ्या प्रमाणात झालाय जगातील असा एकही देश नाही 
की ज्या ठिकाणी सायकलचा वापर होत नाही कुटुंबात घरातील लहान मुलाचं पहिलं वाहन खेळण्यातला लाकडी घोडा असेल पण दुसरे वाहन सायकलच असते आपल्या लहानपणी न आग्रह करता न हट्ट धरता आपल्याला आपले आई वडील किंवा आजी आजोबा किंवा इतर नातेवाईक आपल्या आनंदासाठी किंवा आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी त्या ठिकाणी एक वाहन खरेदी करून देतात ते वाहन म्हणजे काय माहिती मित्रांनो ते वाहन म्हणजे सायकल होय आपण अतिशय आनंदाने ते वाहन चालत असतो पण त्यावेळी ते वाहन सायकल म्हणजे तीन चाकी असते ते लाकडी असेल किंवा नवीन आधुनिक प्रकारचं असेल आणि तेव्हापासूनच मित्रांनो आपण सायकलचे अतिशय प्रेमात पडतो सायकल म्हणते माझी किंमत अतिशय माफक माफक म्हणजे किफायतशीर सर्वसामान्यांना परवडणार म्हणजे कमी किमतीच आणि अपघाताची शक्यताही कमी समजा सायकल म्हणते की माझ्यावरनं तुम्ही जर खाली पडला आणि त्यामुळे काय होईल थोडस खर्च तेल खर्च तेल म्हणजे अंगावर ओरखडे येईल किंवा थोडीशी दुखापत होईल पण काही दिवसांनी किंवा थोड्या वेळाने ती लगेच बरी होती मात्र त्यातून एक धडा शिका एकदा का तुम्हाला आत्मविश्वास आला की तुमची आणि माझी माझी म्हणजे सायकलची संगत कायमची जुळते आई तुम्हाला म्हणते जा दुकानातून साबण घेऊन ये तुम्ही कधीच कंटाळा करत नाही सायकलला लागलीच बाहेर काढतात ट्रिंग ट्रिंग करत सायकलवर स्वर होऊन दुकानात जातात कधी साबण आणतात कधी भाजीपाला कधी आजोबांच्या औषधाच्या गोळ्या तर कधी दूध आणतात घरात मी असले म्हणजे सायकल असली की अशी छोटी मोठी कामे कशी पटापट होतात की नाही कार किंवा बाईक बाईक म्हणजे मोटारसायकल चालवायची असेल तर त्यासाठी खास चालक परवाना काढावा लागतो परवाना म्हणजे लायसन्स पण माझ्यासाठी म्हणजे सायकलसाठी त्याची मुळीच गरज नाही लहान मुला मुलींपासून तर आजी आजोबांपर्यंत कोणीही मला चालवू शकतो म्हणजे सायकलला चालवू शकतो आणि कधी आठ रस्त्याला पंचर झालेच तर हातात धरून आणायला काही चौगड नाही समजा एखादी मोठी गाडी असेल चारचाकी वाहन किंवा मोटरसायकल असेल आणि ते रस्त्यात कुठे नादुरुस्त झालं तर अशा वेळेस आपल्याला त्या वाहनांना हातात घेऊन घरी आणता येईल का नाही पण समजा तुमची सायकल कुठे पंक्चर झाली किंवा काही सायकलमध्ये बिघाड झाला तर तुम्ही सहज एकटे जरी असाल तरी घरी आणू शकता बऱ्याचदा तुमच्या शाळेत जाताना एखाद्या वेळेस सायकल पंक्चर झाली असतं घरी येताना तर तुम्ही तिला आणतात की नाही कारण सायकल सळपातळ आणि हलकी फुलकी असते कार आणि बाईकचा वेग सायकलपेक्षा जास्तही मानणे खूप लांब जायचं असेल किंवा तातडीचं काम असेल तर त्या वाहनांचा जरूर वापर करा पण जवळ शाळा असेल किंवा जवळच बाजार असेल किंवा जवळच आपले वडील किंवा मोठा भाऊ किंवा काका ऑफिसला किंवा कार्यालयात जात असतील तेवढे वेगाची गरज काय म्हणजे मोठे वाहन वापरायची गरज काय सायकल म्हणते सरळ माझ्यावर स्वार वा आणि कमी अंतराचा प्रवास सुखद करा मुलांना आतापर्यंत तुम्ही सायकलच्या रूपात कसा कसा बदल होत गेला हे अभ्यास आता सायकल बरीच आधुनिक झाली सायकलला आता गिअर जोडले गेले मोठ्या चार चाकी वाहन व मोटार सायकल यांना असणारे डिस्ब्रेक आता आधुनिक सायकल प्रकारात वापरले जात आहेत याबरोबरच शॉपअप सुद्धा वापरले जात आहे शर्यतीसाठी तिची वेगळी बांधणी असते तर पर्यटनासाठी वेगळी बांधणी असते मुलांना सायकल म्हणते की परिसरात तुम्ही अनेक वाहने पाहिली असतील अनेक वाहनातून प्रवासही केला असेल पण सायकल चालवण्याचे फायदे वेगळेच चला तर मग सायकल चालवण्याचे कोणकोणते फायदे हे आपण अभ्यासू सायकल चालवल्यामुळे या ठिकाणी वैयक्तिक फायदे सामाजिक फायदे व राष्ट्रीय फायदे होत असतात आणि सर्वात महत्वाचं आपण पहिल्यांदा वैयक्तिक जो फायदा आहे 
तो आपण अभ्यासणार आहोत वैयक्तिक फायदा हा मानवाच्या आरोग्यासाठी खूप महत्वाचा आहे सायकल म्हणते तुम्ही जर सायकलला रोज नियमितपणे चालवली तर तुम्हाला वेगळा व्यायाम करण्याची गरज पडणार नाही घाम येईपर्यंत सायकल चालवण्याने आपली फुफ्फुसे अधिक कार्यक्षम होतात आपल्या मांसपेशी तंदुरुस्त राहतात सायकल चालवताना आपल्या शरीरातून घाम निघाल्याने जादा मेद म्हणजे शरीरातली जी चरबी असते ती जळून जाते व प्रतिकार शक्ती वाढते आणि आपल्या पायाचे स्थायू बळकट होतात उदाहरण म्हटलं तुम्ही बघत असाल की सकाळी बरेच लोक सकाळी पायी फिरायला जातात काही लोक तर सायकल सुद्धा चालवताना दिसतात हा झाला आरोग्याचा फायदा दुसरा वैयक्तिक फायदा आपण यापूर्वीच अभ्यासला सायकलची किंमत माफक म्हणजे कमी किंमत व पार्किंगला देखील सुलभ म्हणजे पार्किंगला फारशी अडचण येत नाही सायकल म्हणते मला चालवण्यासाठी पेट्रोल व डिझेल लागत नाही त्यामुळे आपले पैसेही वाचतात शिवाय इंधनाची बचतही होते या वैयक्तिक लाभाबरोबर दुसरा फायदा सामाजिक फायदा अभ्यास या सामाजिक फायद्यामध्ये पहिला फायदा आहे वायू प्रदूषण होत नाही सायकल हे विना इंधनावर चालणारं साधन आहे परंतु इतर वाणे इंधनावर चालतात त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहनातून निघणाऱ्या धुरामुळे पर्यावरणात वायू प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढताना दिसते वायू प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे एवढेच नाही मानवाच्या आरोग्यावर देखील परिणाम होताना दिसते श्वसनाचे व फुफ्फुसाचे विकार या वायू प्रदूषणामुळे मानवाला होताना दिसते त्याचबरोबर जागतिक उष्मांक वाढताना दिसते यालाच ग्लोबल वॉर्मिंग असे आपण म्हणतो त्याचे देखील गंभीर परिणाम पृथ्वीवरील मानवाला भोगावे लागत परंतु सायकल वापराने वाहनातून निघणाऱ्या धुरामुळे होणारे वायू प्रदूषणचे प्रमाण कुठेतरी थोडे कमी तरी होते तुम्ही मुलांना शहरी भागात जर गेला तर त्या ठिकाणी लोकसंख्या तर जास्त असते त्याचबरोबर वाहनांची संख्या देखील वाढली त्यामुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते व त्यामुळे खूप वेळही जातो व सर्वात महत्वाचं दिवसेंदिवस अपघाताचे वाढणारे प्रमाण मोठ्या वाहनातून होणाऱ्या अपघाताचे प्रमाण खूप वाढले व मोठ्या शहरात या समस्या आता जीव घेण्या ठरतात पण सायकल चालविण्यामुळे वाहतूक कोणी नाही किंवा मोठ्या अपघाताचं प्रमाणही कमी होत आहे यानंतर सायकल म्हणते की माझ्यामुळे तिसरा फायदा जो होता तो राष्ट्रीय फायदा मुलांना तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला असेल की सायकल चालविण्यामुळे राष्ट्रीय फायदा कसा होत असेल तर बघा राष्ट्रीय फायद्यातला पहिला फायदा जो आहे तो म्हणजे पेट्रोल व डिझेल या इंधनाची बचत होते आता ते कसे इतर वाहने पेट्रोल किंवा डिझेलवर चालतात परंतु सायकल म्हणते मला चालवण्यासाठी कोणत्याही इंधनाची गरज नाही अनेक लोक लहान लहान कामांसाठी देखील जाण्या येण्यासाठी मोठ्या वाहनांचा मोटरसायकलचा वापर करतात त्यामुळे इंधन वाया जाते परंतु अशा कामाच्या वेळी जर आपल्याला तातडीचं काम नसेल तर आपण सायकलचा वापर केला तर काही अंशी आपण इंधनाची बचत करू शकतो तसेच आपल्या देशाला इंधनाची गरज दिवसेंदिवस वाढताना दिसते त्यावेळी हे इंधन आपल्याला परदेशातून विकत घ्यावे लागते व इंधन विकत घेण्यासाठी आपले भारतीय चलन आपल्याला परदेशातील देशांना त्या ठिकाणी द्यावे लागते म्हणून सायकल म्हणते जर आपण 
सायकल चा वापर केला तर इंधनाची थोडी बचत होईल व आपले भारतीय चलनही परदेशात कमी द्यावे लागेल मुलांना सायकल चालवण्याचे हे फायदे तुमचे लक्षात आले असतील आज जगभरातील अनेक देशांमध्ये सायकलचा वापर लोक अतिशय आनंदाने करते आपल्यालाही वाटतं विद्यार्थ्यांना की आपण आपल्या देशासाठी काहीतरी करावे एखादा सैनिक होऊन देशसेवा करावी किंवा एखादी डॉक्टर बनून लोकसेवा करावी परंतु तुम्ही खूप लहान आपले विद्यार्थी जीवन परंतु आपण लहान असलो तरी आपण देशासाठी काहीतरी गोष्टी करू शकतो त्या कोणत्या एक म्हणजे वृक्षारोपण करणे दुसरी पाण्याची बचत करणे तसेच आपल्या घराचा व आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवणे व आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना सायकल चालवण्याचे महत्व त्याचे फायदे सांगणे विद्यार्थ्यांनो सायकल म्हणते तुमची जशी आवड तशी करा माझी निवड चला तर मग सायकलवर धून ठोकूया विद्यार्थ्यांनो सायकल म्हणते मी आहे ना हा आत्मकथनात्मक पाठ तुम्ही अभ्यासला तुम्ही आपल्या पी व्ही एम ई लर्निंग चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक व सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद